കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇത്രയും പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവോദന പഠനത്തിനായിട്ട് ചേർന്ന് വരുവാൻ കർത്താവ് നൽകി തന്ന ഭാഗ്യകരമായ പദവി ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനും കടന്നു വന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കായിട്ടും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിത്യത മുതൽ നിത്യത വരെ എന്ന ഈ വചന പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച് വന്ന് ഭൂതകാല നിത്യതയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നീട് ബൈബിളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അഞ്ച് ഉടമ്പടികളിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഭാവി കാലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ പഠനം ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നത് ഇന്ന് നാം അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒൻപത് കാര്യങ്ങളിലൂടെ കാണാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭാ കാലഘട്ടമാണ് സഭായുഗം എന്നൊക്കെ ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നതായ സംഭവം സഭയുടെ ഉത്പ്രാപണം റാപ്ചർ ഓഫ് ദ ചർച്ച് സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് സംഭവിക്കുക മൂന്നാമത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ എടുക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം പ്രതിഫലങ്ങളെ തരുന്നതായിരിക്കുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ സംഭവം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം എന്നുള്ളതാണ് മാരേജ് സപ്പർ ഓഫ് ദ ലാം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ നാലാമത്തെ സംഭവം എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ പാരലലായി ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഭൂമിയിൽ നടക്കുക ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നത് ഏഴ് വർഷത്തെ മഹാപീഡന കാലഘട്ടമാണ് സഭ ഒരു വലിയ സോറി സഭയല്ല ഭൂമിയിൽ ഒരു വലിയ ഉപദ്രവം നേരിടാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണ കാലഘട്ടം ഏഴ് വർഷത്തെ ഒരു സമയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാറുണ്ട് ആദ്യത്തെ പകുതി എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡനവും രണ്ടാമത്തെ പകുതി ദൈവകോപവും അങ്ങനെ മൂന്നര വർഷം വീതമുള്ള രണ്ട് പകുതികളായിട്ടും ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ തിരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളതിനെ ഏഴ് വർഷത്തെ മഹാപീഡന കാലഘട്ടം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഒലിവ് മലയിൽ കാൽ ചവിട്ടുന്നതായിരിക്കുന്ന സംഭവം ആറാമത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ സകല വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി ഒലിവ് മലയിലേക്ക് കാൽ ചവിട്ടും ഒലിവ് മല രണ്ടായിട്ട് പിളരും അവിടെ ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി യഹോവ പ്രത്യക്ഷനാവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത എന്ന് ആ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഏഴാമത്തെ സംഭവം അപ്പം ആ ആറാമത്തെ സംഭവത്തിനൊരു വലിയ യുദ്ധമുണ്ട് കേട്ടോ ഹർമഗതോൻ യുദ്ധം എന്നാണ് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൂടുതൽ എണ്ണം പറയാം ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒരുമിച്ചാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആറാമത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലും മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വലിയ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ തോൽക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഞങ്ങളൊരിക്കൽ കൂശിച്ചവനായ യേശുവാണ് യഥാർത്ഥം വിശുക അന്ന് അവർ തങ്ങൾ കുത്തിയവങ്കലേക്ക് നോക്കും സെക്കരിയ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ കുത്തിയവങ്കലേക്ക് നോക്കുകയും അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ തൻ്റെ സകല വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി ഇറങ്ങി വന്ന് ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും ഹർമഗതോൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേലിനൊരു ജയമുണ്ടാകും അന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ സമയത്താണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ പുറകെ നടന്ന് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുറകെയാണ് അവനാണ് മെസ്സി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂശിച്ചവനായ യേശുവാണ് യഥാർത്ഥം മസിക ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അവർ കർത്താവിനെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയും കർത്താവ് അവരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഏഴാമത്തെ സംഭവം അതിന് ശേഷം ഉള്ളത് ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ച എന്നുള്ളതാണ് ദ മില്ലേനിയം ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ച ബൈബിളിലെ ഒരുപക്ഷെ സകല വിശുദ്ധന്മാരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം
ആക്ഷരീകമായി അത് നിറവേറപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച എന്നുള്ളത് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അപ്പൊ ഈ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് സാത്താനെ ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരം വർഷത്തേക്ക് സാത്താനെ ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരം വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സാത്താനെ ഒന്ന് അഴിച്ചു വിടും സാത്താൻ വീണ്ടും മത്സരിക്കും എന്നാൽ അവിടെ അന്ത്യന്യായവിധിയാണ് സാത്താനെ നിത്യമായ ശിക്ഷാവിധിയിലേക്ക് തള്ളിയിടും അതേസമയം ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീ പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന വെള്ള സിംഹാസനം ദ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് വൈറ്റ് ത്രോൺ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തേത് ഒൻപതാമത്തെ സംഭവമാണ് നിത്യത അവിടെ മുതൽ പിന്നെ നിത്യത ആരംഭിക്കുകയാണ് പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി ഒരു നിത്യതയുടെ ആരംഭമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒൻപത് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ആവർ പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും ഒന്ന് ആവർത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഉൽപ്രാപണം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഉൽപ്രാപണമാണ് അല്ലേ ഈ ഉൽപ്രാപണം എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പല കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വ്യൂ മാത്രം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു വ്യൂ ആണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് എന്നാൽ അപ്പോഴല്ല ഈ സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഒരു പഠനം ഉണ്ട് പല പഠനങ്ങളുണ്ട് അതും കൂടെ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ ഓഫ് ഇവൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം അത് നമ്മൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈബിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ ശരിയായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും നമ്മളിപ്പോൾ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഏ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ എന്ന് തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വ്യൂ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒലിവുമല പ്രഭാഷണം യേശു കർത്താവ് ഒലിവുമലയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും എന്ന് നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്ത് എന്നും പറഞ്ഞു തരയണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു യേശുവിനോട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താ ചോദ്യം എപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് യേശു അതിന് കൊടുത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു മറുപടി അതേ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഏത് ദിവസത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയായിക കൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ നാൽപ്പത്തി നാലാം വാക്യം പറയുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിനക്കാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം പറയുന്നതായ ഒരു ആശയം എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഏത് ദിവസത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിനക്കാത്ത നാഴികയിലാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ സമയം കുറിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് സഭാചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി അഞ്ഞൂറുകൾ മുതൽ യേശു എന്ന് വരുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ചിലർ പ്രവചിക്കും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അല്ലേ എ ഡി അഞ്ഞൂറുകൾ മുതൽ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമാണ് ലോകാവസാനം ഇന്ന ഡേറ്റിലായിരിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് ഇന്ന ഡേറ്റിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രവചനങ്ങളാണ് ഓരോ പ്രവചനം കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പുള്ളി കള്ള പ്രവാചകനായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ അപകടം എന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു നാല് പ്രവചനം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിശ്വാസികൾ പോലും ചിന്തിക്കും ഓ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്നതാണോ എന്ന് അനേകം ആളുകളും സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഈ ആയുസ്സിലാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തിൽ യേശു വരുമെന്നുള്ളൊരു വലിയ ഒരു 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 ചിന്ത ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നോസ്റ്റഡാംസിൻ്റെ ഒരു പ്രവചനമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ ലോകാവസാനം അപ്പൊ രണ്ടായിരം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ആളുകളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വന്നു രണ്ടായിരം കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നായപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ ഒരു തോന്നലാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ കൺവെൻഷൻ വേദികളിൽ യേശുവി
രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗങ്ങൾ വരെ കുറഞ്ഞു കാരണം അത് പ്രസംഗിച്ച ഏക്കൂല്ല ഓ ഇത് നിങ്ങൾ ഉപദേശിമാർ വയറ്റിപ്പഴപ്പിന് പ്രസംഗിക്കുന്നതാണെന്ന് ഉള്ളൊരു ചിന്ത ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെട്ടു കാരണം എന്താ ഈ കള്ള പ്രവചനങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന്റെ ഡേറ്റ് ഇപ്പോഴും പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിനും ഇടയിലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവെന്ന് പ്രവചനമുണ്ട് ആ പ്രവചനം ശരിയാകട്ടെ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന പക്ഷെ നാളും നാഴികയും നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം നമ്മളായിട്ട് ആരും ഒരു പ്രവചനത്തിന്റെ പുറകെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ രണ്ടായിരത്തി നാലിലും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയിലല്ല ഇന്ന് രാത്രിയായിരിക്കും എന്ന ചിന്തയിൽ വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യാകാശത്തിൽ സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ആയിരിക്കും എന്ന ചിന്തയോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ഇനി പല വ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എപ്പോഴാണ് ഈ സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാർ എടുക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഞാൻ ആ ചാർട്ടിൽ കാണിച്ചത് ഈ വ്യൂ ആണ് ഏതാണ് പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ റാപ്ചർ വ്യൂ മഹാപീഡന പൂർവ്വ ഉത്പ്രാപണം മലയാളത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഏ മഹാപീഡന പൂർവ്വ ഉത്പ്രാപണം സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നത് ഏഴു വർഷത്തെ മഹാപീഡനത്തിന് മുമ്പായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സർവേ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് പേരെ എടുത്താൽ എൺപത്തിയഞ്ച് പേരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ വ്യൂ ആണ് അതിനതിൻ്റെതായ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം രണ്ടാമത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ റാപ്ചർ വ്യൂ ആണ് മഹാപീഡന ഏ ആ കഴിഞ്ഞ് മഹാപീഡനം കഴിഞ്ഞ് പൂർവം കഴിഞ്ഞെന്നുള്ള എൻ്റെ മലയാളം എന്തു വരുന്നു പൂർവം ആ പോട്ടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം മഹാപീഡനത്തിന് ശേഷമുള്ള ഉത്പ്രാപണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭ മഹാപീഡനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വ്യൂവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും അപ്പൊ ആ വ്യൂ ഈ വ്യൂ ഉള്ളവർ പറയുന്ന എന്താ പറയുക സഭ ഇങ്ങനെ അവസാനം വരെ സഹിച്ചു നിന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എടുക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ വ്യൂ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതായ ഒരു ആശയം പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഇതില്ലല്ലോ ഏതാ ഈ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മഹാപീഡനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയവരെ അപ്പൊ സഹിക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവസാനം വരെ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കൃപയാലുള്ള രക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു മാത്രമല്ല ആ വ്യൂവിനകത്ത് വേറെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പറയാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് മറ്റൊരു വ്യൂ ആണ് മിഡ് ട്രിബുലേഷൻ റാപ്ചർ വ്യൂ അതായത് ഈ ഏഴു വർഷത്തെ മഹാപീഡനത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കൃത്യം മൂന്നര വർഷമാകുമ്പോൾ സഭ എടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് മിഡ് ട്രിബുലേഷൻ റാപ്ചർ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ റാത്ത് റാപ്ചർ വ്യൂ സെയിം അല്ല ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനതിന് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പറയുക കേട്ടോ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ മിഡ് ട്രിബുലേഷൻ റാപ്ചർ വ്യൂവും പ്രീ റാത്ത് റാപ്ചർ വ്യൂവും ഒന്ന് തന്നെയല്ല ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഏകദേശം മഹാപീഡനത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാണ് സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തത് അതായത് മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സഭ എടുക്കപ്പെടും അതാണ് മിഡ് ട്രിബുലേഷൻ റാപ്ചർ വ്യൂ ഈ പ്രീ റാത്ത് റാപ്ചർ വ്യൂ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷം എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡനമായിരിക്കും അടുത്ത മൂന്നര വർഷം ദൈവകോപം ഭൂമിയിൽ ചൊരിയപ്പെടുകയാണ് ഏ സൂര്യനൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതൊന്നും എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നടക്കുന്നതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണ് അപ്പൊ ദൈവ കോപത്തിലൂടെ സഭ പോകില്ല പക്ഷെ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ കോപത്തിലൂടെ സഭ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും അതാണ് ഈ മിഡ് ട്രിബുലേഷൻ റ
അത് ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയല്ല പക്ഷെ ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എണ്ണം കൂട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തല ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഞാൻ ഒരു ചാർട്ട് കാണിക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം ഏതാ പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ റാപ്ചർ വ്യൂ മഹാപീഡന പൂർവ്വ ഉൽപ്രാപണം മഹാപീഡനത്തിന് മുമ്പ് സഭ എടുക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ നോക്കിയേ കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു താഴെ നിന്ന് സഭ എടുക്കപ്പെടും അതെപ്പോഴാ സെവൻ ഇയർ ട്രിബുലേഷന് മുൻപാ എന്നാൽ രണ്ടാമത് പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ റാപ്ചർ വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് ആ ഏഴ് വർഷത്തിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോൾ സഭ എടുക്കപ്പെടും കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് വരും ജസ്റ്റ് മധ്യാകാശത്തിൽ ചെന്ന് വീണ്ടും കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഇതാണ് പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ റാപ്ചർ വ്യൂ മഹാപീഡനത്തിലൂടെ സഭ പോയതിന് ശേഷം ആ മഹാപീഡനത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിന്നവർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും എടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാട് മൂന്നാമത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏഴ് വർഷത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഏകദേശം നടുക്ക് വെച്ച് അതിന് എണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ട് ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണമൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വരുന്നു സഭ എടുക്കപ്പെടും ഈ മൂന്ന് വ്യൂ ആണ് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതല്ലാണ്ട് കുറെ വ്യൂസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏഴ് എഴുപതിൽ കർത്താവ് വന്നേച്ചു പോയെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവരൊരു ആമൻ പറഞ്ഞു ഏതാ ഏടി എഴുപതിൽ വന്നേച്ചു പോയെന്ന് ഇല്ല അത് നമ്മളാരും വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല അല്ലേ കാരണം കർത്താവ് ഈ മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ ഏതാ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു തീരുവോളം ഈ തലമുറ ഒഴിവില്ല അപ്പൊ ഏടി എഴുപതിൽ കർത്താവ് വന്നു എരിശല ദേവാലയം തകർക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അന്നേരമാണ് രണ്ടാം വരവ് നടന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ട്രിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്നാണ് അതൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാധനമൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ചെറിയ നമ്പറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വ്യൂ വിശ്വസിക്കാൻ കാരണം ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഫോർ പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ റാപ്ചർ ഇത് നമ്മൾ ആരോടും തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചേച്ച് പോയി കാണുന്നവനൊക്കെ പിടിച്ചിരുത്തേ ചോദിക്കണം എടാ എപ്പോഴാ കർത്താവ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവൻ പറയാണ് കർത്താവ് മഹാപീഡനത്തിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് അങ്ങ് പറയാനല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആ വാക്യത്തെ ഈ വ്യൂനകത്ത് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി ആ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ട് സഭ മഹാപീഡനത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയില്ല അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാപീഡനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വേദഭാഗത്തും സഭയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളില്ല ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ ട്രിബുലേഷൻ പാസേജ് മെൻഷൻസ് ദ ചർച്ച് മഹാപീഡനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ മഹാപീഡനത്തിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് എന്താണെന്നറിയാമോ യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടകാലം എന്തോ യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടകാലം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ കഷ്ടകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇസ്രായേൽ ചലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് എഴുപതാഴ്ച വട്ടം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ എഴുപതാഴ്ച വട്ടം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഇനി പിന്നീട് ഒരു ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ച വട്ടം അതാണ് ഈ മഹാപീഡന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടകാലം എന്നാണ് ബൈബിളിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇസ്രായേൽ ജനതയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ദൈവിക ഇടപെടലാണ് ആ സമയത്ത് സഭ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകയില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യൂ അതിന് ആധാരമായിരിക്കുന്ന ചില വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് ഈ മഹാപീഡനം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ സഭയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല പക്ഷെ അവിടെ വിശുദ്ധന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മഹാപീഡനകാല വിശുദ്ധന്മാരെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മഹാപീഡനകാലത്ത് യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ അവരുടെ വിശ്വാസവും സഹിഷ്ണുതയും കൊണ്ട് ആവശ്യമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ വിശ്വസിക്കുകയും അവർ സഹിക്കുകയും ചെയ്യണം അത് സഭയല്ല അത് വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇരമ്യ
ദാനിയൽ ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേദഭാഗമാണ് അവിടെ ഈ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ ഈ സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയും എന്തില്ലെന്നറിയാമോ സഭയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല മത്ത ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വളരെ അടുക്കും ചിട്ടിയോടും കൂടെ മഹാപീഡനത്തെ കുറിച്ച് പറയാം എന്നാൽ ആ ഭാഗത്തും സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു നീണ്ട വേദഭാഗങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കാത്തത് കേട്ടോ ഒന്ന് തസ്ലോ എനിക്ക് അഞ്ചാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെയും മഹാപീഡന കാലത്തിലൂടെ സഭ പോകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് യാതൊരു സൂചനകളുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഒരു സ്തോത്രമൊക്കെ പറയാം അല്ലേ ഏ മഹാപീഡനത്തിലൂടെ അതെയോ നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണോ ഞങ്ങൾക്കും പോകണം ഞങ്ങൾക്കും പോകണം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഏ ഒരു സ്തോത്രമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ പല വാക്യങ്ങളിലും സഭ അങ്ങനെ ഒരു ഉപദ്രവത്തിലൂടെ പോകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു നമുക്ക് ആ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് ഫിലാദൽഫിയിലെ സഭയ്ക്കുള്ളതായിരിക്കും ദൂതാണ് ഫിലാദൽഫിയിലെ സഭയ്ക്കുള്ള ദൂത് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാ കാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പരീക്ഷക്കാലമുണ്ട് ആ പരീക്ഷക്കാലത്ത് ആരെ കാക്കും ഈ സഭയെ കാക്കും കാരണം എന്താ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും മറ്റൊരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് ചേർന്നെടുക്കാം ഒന്ന് തസ്ലോനിക്ക ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഒന്ന് തസ്ലോനിക്ക ലേഖനം ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും വായിക്കാം ഒന്നിൻ്റെ പത്താം വാക്യം ഒന്നിൻ്റെ പത്ത് യേശു ആ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച തൻ്റെ പുത്രനും വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നവനുമായ യേശു ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കൽ ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിലാണ് വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നവനുമായ യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാത്തിരിപ്പാനും അപ്പൊ വരുവാനിരിക്കുന്നൊരു കോപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ കോപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നവനുമായ യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാത്തിരിപ്പാനും എന്ന് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപക്ഷെ പൗലോസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലോകത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചായിരിക്കാം ഈ ഒന്ന് തൃശ്ശൂരിക്ക ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അന്ത്യ ന്യായവിധി ദൈവ കോപത്തിലേക്ക് കുറിച്ചായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് തൃശ്ശൂരിക്ക ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം ദൈവം നമ്മെ കോപത്തിനല്ല ആ തന്നോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം രക്ഷയെ പ്രാപിപ്പാൻ അത്രേ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ എന്തിനല്ല കോപത്തിനല്ല അപ്പൊ വരാനിരിക്കുന്ന ഈ മഹാപീഡന കാലത്തെ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഒന്ന് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡനമുണ്ട് രണ്ട് ദൈവകോപമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ആര് വിടുവിക്കപ്പെടും നമ്മെ കർത്താവ് രക്ഷിച്ചത് ഈ കോപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് 
എങ്ങനായിരിക്കും നിരയാത്ത നാഴികയിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കർത്താവുതായി ഇപ്പോൾ ഏ നാളും നാഴികയും നിങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് നാളും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ നാഴികയും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ വ്യൂ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണേ മഹാപീഡന കാലം തുടങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുക മഹാപീഡനം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എതിർ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടും എതിർ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടും എതിർ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ട് ഏഴ് വർഷമാകുമ്പോഴാണ് സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നത് പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ വ്യൂ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ മേലെ കർത്താവ് എപ്പോഴായിരിക്കും വരുന്നതെന്ന് കാരണം എതിർ ക്രിസ്തു വന്ന് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ആ സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് വർഷമാകുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഈ ഏകദേശം ഈ ഡേറ്റിലായിരിക്കും എന്നാൽ നിരച്ചിരിക്കാത്ത നാഴികയിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിനു മുമ്പ് സംഭവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ദ ഇമിനൻസ് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സമയത്ത് കർത്താവ് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സഭ എടുക്കപ്പെടും അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സമയമാകണമെങ്കിൽ മറ്റേ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏകദേശം മിഡ് ട്രിബുലേഷൻ വ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്നര വർഷം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ആ ഇമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ സമയം ആർക്കും ഗണിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സഭ മഹാപീഡനത്തിന് മുമ്പ് എടുക്കപ്പെടണം നാലാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവാം നാലാമത് നമുക്കറിയാം കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മത്തായി ഇരുപത്തി നാലിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ സമയം അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിയേഴ് നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവും ആകും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്തത് എന്തിനോടാണ് നോഹയുടെ കാലത്തോടാണ് നോഹയുടെ കാലത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു നോഹയുടെ കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ എങ്ങും ജലപ്രളയം ഉണ്ടായി മനുഷ്യരെല്ലാം അതിൽ നശിച്ചപ്പോൾ അല്പജനം എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ടു പേർ അങ്ങനെ വൈബിളി പറയും അല്പജനം എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ടു പേര് ആ പെട്ടകത്തിൽ കയറി ആ വലിയ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂതലത്തിലെങ്ങും വരുവാനുള്ള ഈ വലിയ പരീക്ഷാ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് തൻ്റെ അല്പജനത്തെ വിശുദ്ധന്മാരെ സഭയെ എന്ത് ചെയ്യും രക്ഷിക്കും അത് ഉൽപ്രാപണത്തിലൂടെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ നാല് ആർഗ്യുമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും നാല് ആർഗ്യുമെൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് മഹാപീഡനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വേദഭാഗങ്ങളിലൊന്നും സഭയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല രണ്ട് ചില വേദഭാഗങ്ങളിൽ സഭ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപദ്രവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകയില്ല ദൈവകോപത്തിലേക്കല്ല സഭ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് നിനയ്ക്കാത്ത നാഴികയിലാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ മഹാപീഡനത്തിന് മുമ്പേ സഭ എടുക്കപ്പെട്ടേ പറ്റൂ നാല് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തോടാണ് ഉപമിച്ചത് ഭൂമിയിൽ എന്നും വലിയ പ്രളയമുണ്ടായപ്പോൾ നോഹയെയും അവൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ദൈവം രക്ഷിച്ചതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും സഭയെയും അവൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്നാണ് നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിനൊരു ക്രമമുണ്ട് എന്താ ക്രമം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷനാണ് രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായങ്ങൾ ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂതാണ് അപ്പൊ ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാം അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു 
കാകളനാഥം പോലെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു കേട്ട ആദ്യത്തെ ശബ്ദം എന്നോട് ഇവിടെ കയറി വരിക സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം യോഹന്നാനോട് പറയുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ കയറി വരിക എപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതിന് ശേഷം ഇതിനെ വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ രണ്ട് മൂന്നും അധ്യായങ്ങൾ സഭായുഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ നാലാം അധ്യായത്തിൽ മഹാപീഡനം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ മഹാപീഡനം ആരംഭിക്കും പോകുന്നതിന് മുമ്പേ യോഹന്നാനെ വിളിച്ച് വെച്ച് പറയുകയാണ് ഇവിടെ കയറി വരിക സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി വരിക ഇത് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു സഭയുടെ ഉൽപ്രാവണത്തെ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാളെ നാലാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സഭായുഗം കഴിഞ്ഞ് മഹാപീഡനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സഭയെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാരണം സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്ന അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കയറി വരിക എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് ആര സഭയ്ക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിൻ്റെ സമയം എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ആറാമത്തെ നമുക്ക് ആ വാക്യമൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം തീറ്റൂസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ടൈറ്റസ് ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സസ് ട്വൽവ് തീത്തോസ് രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം സോറി പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ആ ആ നാം കാത്തിരിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും കാത്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എതിർ ക്രിസ്തു വന്ന് മഹാപീഡനം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണോ ആണോ ഓ ആ എതിർ ക്രിസ്തു ഇങ്ങ് വന്ന് മഹാപീഡനം തുടങ്ങിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാരെങ്കിലും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ദൈവവും രക്ഷിതാവും ആയിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇനി സംഭവിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ ശരിയാണോ ഞാൻ പറയുന്നതിനകത്ത് ലോജിക്കുണ്ടോ ഏ ഞാനൊരു ദിവസവും നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നു കോളിംഗ് ബെല്ല് അടിച്ചു വാതിൽ തുറന്നു വാ വാ കയറിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും കോളിംഗ് ബെല്ല് അടിച്ചു അച്ഛൻ വന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയമാണ് വീട്ടിനുണ്ട് പക്ഷെ ആ വീട്ടുകാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആരെയാ ഏ അച്ഛനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അച്ഛൻ ചെല്ലുമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാതെ ആ ചെന്നത് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനാ സഭ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കൽ എന്താണ് ഇന്ന് നാം ഭാഗ്യകരമായ ഒരു പ്രത്യാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലസ്ഡ് ഹോപ്പ് തീത്തോസ് രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മളതാണ് വായിക്കുന്നത് നാം ഭാഗ്യകരമായിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി എതിർ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അല്ല കാത്തിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ പീഡനത്തിന് വേണ്ടി അല്ല കാത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെയോ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഗോഡ് ഹാസ് നോട്ട് അപ്പോയിന്റഡ് ഹാസ് ടു റാത്ത് ദൈവ കോപത്തിനല്ല ദൈവം നമ്മളെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആ വേദഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചതാണ് ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഒൻപത് ദൈവം നമ്മെ കോപത്തിനല്ല ആ രക്ഷയെ പ്രാപിപ്പാൻ അത്രേ നാം കോപത്തിനല്ല പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് രക്ഷയെ പ്രാപിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുന്നമേ നിയമിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വേദഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം സഭ ഈ വലിയ ദൈവകോപത്തിലൂടെ കടന്നു പോകയില്ല എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകയില്ല കാരണം എട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു നാം ഒരു ഭാഗ്യകരമായിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന 
യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ട് നാം കാത്തിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഫ്രീസലോട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എത്ര വലിയ കരുതലല്ല കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഓ ഓരെ ഇതിൽ കൂടെ എങ്കിലും പോകട്ടെ വേണമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു വരട്ടെ അങ്ങനല്ല കർത്താവ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വലിയ ദൈവ കോപത്തിൽ ആ വലിയ ആ പീഡന കാലത്തിന് മുമ്പേ ആ തീയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം നാം അവിടെ കർത്താവ് മധ്യകാശത്തിൽ വന്ന് സഭയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആരും വിചാരിച്ചേക്കരുത് എങ്ങനെയേലും ഒക്കെ അത്ര ഇത് ഇപ്പൊ വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കർത്താവ് വരുമെന്ന് ഇത്രയൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഉറപ്പായി അല്ലേ ഓ ഈ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യമാണോ എന്നാ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം എന്ത് ചെയ്തേക്കാം എന്നാ പിന്നെ ചത്താലും വേണ്ടില്ല പിടിച്ചു നിന്നേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമിയിലില്ല നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകുമ്പോൾ കാര്യസ്ഥനായി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമിയിലില്ല വചനം കേട്ടൊന്ന് ശക്തിപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവ സഭ ഭൂമിയിലില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ഭൂമിയിലില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കും അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മഹാപീഡനത്തിന് മുമ്പേ കർത്താവ് എടുക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഒരു കൂട്ടം ആ കൂട്ടത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകല ദൈവമക്കളും കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാകളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം കർത്താവിനെതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആ വാക്യം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് അത് ഇനി ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് റിസറക്ഷൻ സഭയുടെ ഉൽപ്രാപണം അഥവാ എടുക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്രമത്തെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പഠനമാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു വിചാരം ബൈബിളിൽ നേരെ ചുമ നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല ബൈബിൾ പഠനമൊന്നും വേണ്ട പോലെ നടത്താത്ത ആളുകൾ എൻ്റെ പഴയ അവസ്ഥ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവ് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് വരും കുറെ പേരെ വലതു വശത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തും കുറെ പേരെ ഇടതു വശത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തും ഇടതു വശത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയവരെയൊക്കെ പിടിച്ച് തീ പൊരികയിലേക്ക് തള്ളിയിടും മറ്റവരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും ഫിനിഷ് ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ബൈബിളിൽ അങ്ങനല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് അനേകം ആളുകൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന അനേകം ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നീതിമാന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല പുനരുദ്ധാനം പാവികൾക്കും ഉണ്ട് നോക്കിയേ യോഹന്നാൻ അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം യോഹന്നാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ആ വേദഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് കല്ലറകളിൽ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും അവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായവിധിക്കായും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുവാനുള്ള നാഴിക വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന എന്താ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും നന്മ ചെയ്തവരെയും തിന്മ ചെയ്തവരെയും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുമെന്നാണ് ഈ വാക്യത്തിലൂടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിലരെങ്കിലും വായിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഉറപ്പാണ് നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായിട്ടൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ട് തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായ വിധിക്കായിട്ട് ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ട് അതായത് ഭക്തന്മാർ മാത്രമല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയുള്ളൂ പാപികളും എന്ത് ചെയ്യും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും മറ്റൊരു വാക്യം അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനഞ്ച് നീതിമാന്മാരുടെയും നീതി കെട്ടവരുടെയും പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടാകും 
അയ്യോ നമ്മൾ മാത്രമല്ല നീതിമാന്മാർ മാത്രമല്ല നീതി കെട്ടവർക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടാകും എന്ന് പൗലോസ് അവിടെ പറയുകയാണ് മൂന്ന് നിരകളായിട്ടാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽ ത്രീ റോസ് ഓഫ് റെസറക്ഷൻ നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് നിരകളായിട്ടാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഒന്ന് കൊരിന്ത്യ ലേഖനം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻ്റി ടു ടു ട്വൻ്റി ഫോർ ഒന്ന് കൊരിന്ത്യ ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും ഓരോരുത്തനും താന്താന്റെ നിരയിലത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാങ്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പെന്ന പറയുന്നത് എന്താണ് ആ റാങ്ക് അവിടെ പറയാണ് ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു ക്രൈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് ആദ്യം ആരുടെ പുനരുദ്ധാനമാണ് അത് കഴിഞ്ഞു അതാരാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൗരോസിൻ്റെ തൂലികയിലൂടെ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരുത്തരെ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് അതാരാ കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറപ്പ് എന്നാന്നറിയാമോ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു യഹൂദൻ കൊയ്ത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വയലിൽ ചെന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊരു കറ്റയങ്ങ് മുറിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നീരാചനം ചെയ്യും നീരാചനം ചെയ്താൽ എന്താ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫലം മുറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു കൊയ്ത്ത് ബാക്കിയുണ്ടെന്നാണ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു ഒന്നു കൊരിഞ്ഞ ലേഖനം തന്നെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിനും അതേ ആശയം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിദ്ര കൊണ്ടവരിൽ ആദ്യ ഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിരിക്കുന്നു നാം മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ളവന്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചതുപോലെ സ്വർഗീയന്റെ പ്രതിമയും ധരിക്കും അവിടെയും കർത്താവ് ആദ്യ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് നാം മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ളവന്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചതുപോലെ അതാരാണ് മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ളവൻ ആദാം ആദാമിന്റെ പ്രതിമ നമ്മൾ ധരിച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വർഗീയന്റെ പ്രതിമയും ധരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേജസ്കരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിലർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലരൊക്കെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ യേശു തന്നെ ചിലർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു യായുറൂസിൻ്റെ മകളെ ഉയർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ആരെ ഉയർപ്പിച്ചത് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചു വേറെ ഒരാളെ കൂടെ ആ വിധവയുടെ മകനെ ഉയർപ്പിച്ചു അപ്പോ പലരെയും യേശു ഉയർപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഇവരാരും തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടെ അല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവരെന്ത് ചെയ്തു മരിച്ചു പിന്നീട് മരിച്ചു അവരെ ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നാൽ പിന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരാരും പോയിട്ടില്ല കർത്താവ് മാത്രമാണ് തേജസ് പ്രാപിച്ചവനായിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഇനിയും അടുത്തൊരു ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ട് യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ചിലർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റായിരുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റോ ഏ കല്ലറകൾ തുറന്നു അല്ലേ മത്തായി ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം അൻപത്തി രണ്ട് അൻപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമി കുരുങ്ങി പാറകൾ പിളർന്നു കല്ലറകൾ തുറന്നു നിദ്ര പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശരീരങ്ങൾ പലതും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശേഷം കല്ലറകളെ വിട്ടു വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ ചെന്ന് പലർക്കും പ്രത്യക്ഷമായി 
പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശേഷം കർത്താവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭൂമി പിളർന്നു കർത്താവ് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പ്രാണനെ വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഭൂമി കുരുങ്ങി പാറകൾ പിളർന്നു കല്ലറകൾ തുറന്നു നിദ്ര പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശരീരങ്ങൾ പലതും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു കല്ലറകളെ വിട്ടു അപ്പൊ കല്ലറയ്ക്ക് പുറത്ത് എപ്പോഴാ വന്നേ കല്ല ഭൂമി കുറുങ്ങി കല്ലറകൾ തുറന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്രൂശീകരണത്തിൽ സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ ഉദ്ധാനം എപ്പോഴാ സംഭവിച്ചത് കർത്താവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശേഷമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നിരയിൽ ആരാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് നമ്മുടെ കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത്തെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ നമ്മൾ ഒന്ന് വരുന്ന പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന്റെ വരവിങ്കൽ അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഉൽപ്രാപണത്തിലൂടെ റാപ്ചറിലൂടെ ഉയർത്തിയത് ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരുടെ പുനരുദ്ധാനം അതിലാരൊക്കെ വരും അതിലാരൊക്കെ വരും ഏ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ വേറെ പഴയ നിയമ അബ്രഹാം എപ്പോഴായിരിക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എപ്പോഴായിരിക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യമാണ് അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റോ അവിടെ അവരെ ഷിയോളിൽ നിന്ന് പറദീസയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല ഇതുവരെ കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ബൈബിൾ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും സഭയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് സഭയും പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദ ചർച്ച് ആൻഡ് ദ ഓൾ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് സെയിൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം വിശദീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ മധ്യകാശത്തില് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ സദ്യ വരികയാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിൽ പന്തിക്കിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകും അവിടെ അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും യാക്കോബും സകല പ്രവാചകന്മാരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരും നിങ്ങളെ പുറത്തു തള്ളിക്കളഞ്ഞതും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കരച്ചിലും പല്ലുകടി ഉണ്ടാകും കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും തെക്ക് നിന്നും വടക്ക് നിന്നും അനേകർ വന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പന്തിയിലിരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പന്തിയിലിരിക്കുന്ന കിഴക്ക് നിന്നും വടക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും ഒക്കെ നമ്മളാണ് ഏ ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം സുവിശേഷം അറിയിച്ച് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പെറുക്കി കൂട്ടിയ കല്ലുകളായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അബ്രഹാം ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ് സകല പ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അൻപതാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെയുണ്ട് യാഗം ചെയ്ത് എന്നോട് നിയമം ചെയ്തവരായ എന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ എന്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടുവീൻ ഇത് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഉൽപ്രാപണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാക്യമാണെന്നാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരെ ബൈബിൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് മണവാളന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ യോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ഓടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മണവാളന്റെ സ്നേഹിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് മണവാട്ടി ഉള്ളവൻ മണവാളനാകുന്നു നമുക്കറിയാം മണവാട്ടി സഭയാണ് മണവാളന്റെ സ്നേഹിതനോ നിന്ന് മണവാളന്റെ സ്വരം കേട്ടിട്ട് അത്യന്തം സന്തോഷിക്കുന്നു ഈ എന്റെ സന്തോഷം 
പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറയുകയാണ് മണവാളന്റെ സ്നേഹിതനായ തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറയുകയാണ് എന്ത് മണവാളൻ മണവാട്ടിയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോ മണവാളന്റെ സ്നേഹിതൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും അടുത്തൊരു തെളിവ് അടുത്തോ പയർ നിറഞ്ഞോ ഇതൊന്നും പുതിയ കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ അല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ വര രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് എത്രയോ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഏ അല്ലേ പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർമ്മ പുതുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദാനിയേലിന് ദൈവം കൊടുത്തൊരു വാഗ്ദത്വമുണ്ട് നീയോ ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ അക്കാലത്ത് നിന്റെ സ്വജാതിക്കാർക്ക് തുണ നിൽക്കുന്ന മഹാപ്രഭുവായ മിഖായൽ എഴുന്നേൽക്കും ഒരു ജാതി ഉണ്ടായത് മുതൽ ഈ കാലം വരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കഷ്ടകാലം ഉണ്ടാകും അന്ന് നിന്റെ ജനം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി കാണുന്ന ഏവനും തന്നെ രക്ഷ പ്രാപിക്കും നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരിൽ പലരും ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ ലജ്ജയ്ക്കും നിത്യ നിന്നയ്ക്കുമായും ഉണരും അവിടെ ദാനിയലിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും ഉണരും എപ്പോഴാ ആ സമയത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ സ്പെസിഫിക് അല്ല പക്ഷേ ദാനിയേലിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഇനി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എപ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പട്ടികയാണ് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മോശയെ കുറിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ മോശതാൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തെക്കാളും ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നിരസിക്കും അടുത്ത വാക്കാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മിശ്രീമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന മോശയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് മോശ എന്ത് ചെയ്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന വലിയ ധനം എന്ന് എണ്ണുകയും ചെയ്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന വലിയ ധനം എന്ന് ആരെണ്ണി മോശ എണ്ണി പഴയ നിയമത്തിൽ ജീവിച്ച മോശ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്നയെ ധനമെന്ന് എണ്ണി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മോശയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ വല്ല ഓഹരിയുണ്ടോ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ യാഗം ചെയ്ത് എന്നോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തവരായ ജനം പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും ആ കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകും മറ്റൊരു തെളിവ് ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവരിലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ ആത്മാവ് അവരിലുള്ള ആത്മാവ് ഏതായിരുന്നു അവരിലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിൽ അവർക്ക് ഓഹരി ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ക്രിസ്തുവിൽ അവർക്ക് വല്ല ഓഹരി ഉണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന അവർ ധനമെന്ന് എണ്ണിയവരാണ് രണ്ട് അവര് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സഭ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ അവരും എടുക്കപ്പെടും മറ്റൊരു തെളിവ് കൂടെ എബ്രായർ പതിനൊന്നിന്റെ നാൽപ്പതിൽ പറയുകയാണ് ഈ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരുടെ വലിയ പട്ടിക പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അതിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് അവർ നമ്മെ കൂടാതെ എബ്രായർ പതിനൊന്നിന്റെ നാൽപ്പത് അവർ നമ്മെ കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവരെപ്പോഴാണ് രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കുന്നത് നമ്മെ കൂടാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കും അവർക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഈ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നിരയാണ് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒരു വാക്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഈ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് 
ആറാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു അവരുടെ മേൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ വന്നേച്ച് പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവർ ഈ വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചില ആളുകൾ മഹാപീഡനത്തിന് ശേഷമാണ് സഭ എടുക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നാലാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കിയേ നാലാം വാക്യത്തിൽ മഹാപീഡന കാലത്ത് യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യം നിമിത്തവും സാക്ഷ്യവും ദൈവവചനം നിമിത്തവും തല ചേരിക്കപ്പെട്ടവരും മൃഗത്തെയോ അതിൻ്റെ പ്രതിമയോ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവരും നെറ്റിയിലും കൈമേലും അതിൻ്റെ മുദ്ര കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ഞാൻ കണ്ടു അവർ ജീവിച്ചു ഒരു പുനരുദ്ധാനമാണ് അവർ ജീവിച്ചു ആയിരമാണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ വാണു മഹാപീഡന കാല വിശുദ്ധന്മാർ മഹാപീഡന കാലത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏൽക്കാതെ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുദ്ര ഏൽക്കാതെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളായവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവരും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം ഈ ലിസ്റ്റിൽ സഭയില്ല കേട്ടോ ഈ ലിസ്റ്റിൽ സഭയുണ്ടോ ഇല്ല മഹാപീഡന കാലത്ത് മൃഗ തല ചേദിക്കപ്പെട്ടവരും മൃഗത്തെയോ അതിൻ്റെ ബി പ്രതിമയെയോ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവർ നെറ്റിയിലും കൈമയിലും അതിൻ്റെ മുദ്ര കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവരെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ സഭയില്ല പക്ഷേ അവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം ഇല്ലേ അഞ്ചാം വാക്യവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറാം വാക്യം ആറാം വാക്യം അഞ്ചാം വാക്യത്തിലും ഒരു ചൊറ്റ വാചകമേ ഉള്ളൂ ഞാനത് അവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയാണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം ഈ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അപ്പോൾ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം എപ്പോഴാണ് കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വരുമ്പോൾ സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നു ആ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിന് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് പോലെ മഹാപീഡനത്തിന്റെ അവസാനം മഹാപീഡന കാലത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളായവരും കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം ആ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവരെല്ലാം ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അപ്പൊ അബ്രഹാമാ കൂടെ വേണ്ടേ ഇസാക്കാ കൂടെ വേണ്ടേ ദാനിയേല ആ കൂട്ടത്തിൽ വേണ്ടേ യോഹന്നാൻ സ്നാവകൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ വേണ്ടേ തീർച്ചയായും വേണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നിര റസറക്ഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിര എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ ആ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട് സഭയുണ്ട് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് ആ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവരായ മഹാപീഡന കാല വിശുദ്ധന്മാരുമുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓർഡറിലേക്ക് വരാം ഒന്ന് പൊരുന്തിയാ ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു ഒന്നാമത് ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു രണ്ട് പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന്റെ വരവിങ്കൽ മൂന്ന് പിന്നെ അവസാനം അവസാനം ഒരു പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് അവസാനം ആരുടെ പുനരുദ്ധാനമാണെന്നറിയാമോ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്തവരുടെ പുനരുദ്ധാനം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വെള്ള സിംഹാസനം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ട ചാർട്ടിൽ ദ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ അവസാനം എന്നാ നമ്മൾ വായിച്ചത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മരിച്ചവരാ ബാലവൃദ്ധം സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാത്തവരെല്ലാം ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കില്ലാത്തവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയാണ് മരിച്ചവർ ആ ബാലവൃദ്ധം പതിമൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നു സമുദ്രം തന്നിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങി കടലിൽ മുങ്ങി മരിച്ചവരുണ്ടല്ലോ അതിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെല്ലാം അന്നേരമായിരിക്കും ഉയർക്കുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിൽ പോയവർ ഭൂകമ്പത്തിന് അടിമ ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്നു പോയവർ മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടു പോയവര് എല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെല്ലാം ഉയർത്തെഴുതി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അതെന്നായിരിക്കും വെള്ള സിംഹാസനത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിരിക്കുന്ന ദിവസം പക്ഷെ ഈ രണ്ടാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം 
അത് ഭാഗ്യകരമായ പുനരുദ്ധാനമല്ല അത് ന്യായവിധിക്കായുള്ള പുനരുദ്ധാനമാണ് അവരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ മരണവും പാതാളവും തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഓരോരുത്തരും അവൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ കടുത്ത വിധി ഉണ്ടായി താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവരെയും തീ പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അവസാനത്തെ നിരയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നവർ അവർ ഭാഗ്യകരമായ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കാളികളല്ല അവർ പ്രതിഫലം സ്വീകരിക്കാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നവരല്ല അവർ നിത്യദണ്ഡനത്തിനായി നിത്യശിക്ഷാവിധിക്കായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നാം ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവരാകുമോ അതോ രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനത്തിലായിരിക്കുമോ നമ്മുടെ ഓഹരി ആദ്യത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ രണ്ടാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവർ ന്യായവിധിക്ക ശിക്ഷാവിധിക്കായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നവർ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ദൈവ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ശിരസുകളെ നമിച്ച് നമ്മെ തന്നെ ശാന്തമായി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവം നമ്മെ കോപത്തിനല്ല അവൻ നമ്മെ കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ നമ്മെ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടാണ് വിളിച്ചത് നമ്മുടെ ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമായി കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകല ദൈവമാക്കൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുന്ന സകല ദൈവമാക്കൾ അവൻ്റെ വരവിങ്കൽ കർത്താവിനെതിരേൽക്കാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ആ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവെ ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ കർത്താവെ ഒരുങ്ങുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണം 